ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து நான் காலையிலே எழுந்திரிச்சு நிறைய வேலை முடிச்சிருக்கேன் மெயினாக வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஹெல்பர் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக வச்சுருந்தோம் ஹெல்பர் பட் அவங்க வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாள் வராமல் அப்படி இருப்பாங்க ஸோ பாதி நாள் வரமாட்டாங்க அதனால் இப்போ அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானே தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிச்சி தரை ஃபுல்லாக தூத்து மாப் போட்டாச்சு யூஸ்வலாக நைட்டு படுக்க போக முன்னாடி தான் தொடப்பேன் ஒரு நாள் மார்னிங் சி ஒரு நாள் க கீழே ஒரு நாள் மாடியில் அந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நேற்று பண்ணாததுனால இன்றைக்கி காலையில் இதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஃபுல்லாக நீட்டாக கழுவி விட்டாச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ஸ்டேப்பிள் நம்ம இந்தியன் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் ஸ்டேப்பிள்ஸ் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னலான்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு புளி பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் மிந்தியில் ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் மசாலா இன்னொரு இது மசாலா நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு காணிக்கிறேன் அது வந்து என்னென்னா இந்த கிரேவிக்கு வந்து பேஸு வெங்காயம் தக்காளி வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த ஒர்க் போயிட்டுருக்கும்போது அது எல்லாமே நான் செஞ்சு ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் அது நிறைய நாள் இருக்கும் இந்த இந்த புளி பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னோடய பேட்ச் வந்து தீந்து போச்சு அதனால் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு நேற்று போய் சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து புளி வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை அப்படி வ்ளாக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஸோ வந்து ஒரு கிலோ புளி அதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்ல கொட்டை இல்லாத புளியாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து பூண்டை வந்து அரைச்சாச்சு அரை கிலோ பூண்டை அரைச்சாச்சு அரை கிலோ இஞ்சி வந்து தொழி நீக்கி அரைச்சிட்ருக்கேன் ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைங்க இந்த மாதிரி திக்காக வரணும் ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் பேட்ச் வந்து பீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் இதை பீல் பண்ணும் இதை பீல் பண்ணி போட்டுட்டு மொத்தமாக அரைச்சிட்டு நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் புளி பேஸ்ட்டும் எப்படி ரெடி பண்ணுவேன்னு காணிக்கிறேன் இஞ்சி எல்லாம் உரிச்சாச்சு இதை வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சிட போகிறேன் அரைச்சாச்சு ஸோ தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி கட்டியாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ அது இதை வந்து இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதை வந்து எப்படி ஸ்டோ இஞ்சி தனியாட்டு பூண்டு தனியாக தான் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து சில ரெசிபிக்கு பூண்டு மட்டும் தேவைப்படும் சிலதுக்கு இஞ்சி மட்டும் தேவைப்படும் அதனால் தனித்தனியாகவே ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சேர்த்து போட்டு அரைச்சி கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி இப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் மகியை பாருங்கள் மகி என்ன பண்ணுங்க ஏ மகிமா சரி குட் மார்னிங் சொல்லிடு அம்மா பாரு இங்க பாரு சொல்லு குட் மார்னிங் சொல்லு ஹாய் சொல்லிடு இங்க பார்த்து சொல்லணும் ஹாய் சொல்லு இங்க பாரு இங்க பாரு ஹாய் சொல்லு சொல்லு ஹாய் சொல்லு மேல உட்கார வைக்கணுமா மகி ஹாய் சொல்லு நம்ம இப்போ வந்து இஞ்சி வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு இதை வந்து நார்மலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இப்படியும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து கல் மாதிரி ஆகிடும் அப்போ நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு எடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எடுக்கவே வராது அதனால் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சால்ட் இருக்குல்ல கொஞ்சம் சால்ட்டை போட்டு ஒரு அரை கப்பு இப்போ இது அரை கிலோ இஞ்சியில் அதுக்கு ஒரு அரை கப்பு சால்ட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் வந்து குருமா அந்த இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் டீ அந்த மாதிரி போடும்போது இதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா உப்பு போட்டிருக்கோம்ல முக்கால்வாசி நம்ம இஞ்சி வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் குருமா கிரேவி பிரியாணி அதுக்கு தானே ஸோ இந்த உப்பு போடுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவாக ஆக்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் வந்து இது ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரோசன் ஆனதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் இப்படி தோ அவசரத்துக்கு டப்பாவை எடுத்து தோண்டி எடுக்கும்போது ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூப் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் கல் மாதிரி ஆகாது அதனால தான் இந்த உப்பு போடுறது ஸோ இதுலேயும் உப்பு போட போகிறேன் பூண்டுலேயும் உப்பு போட போகிறேன் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டியது
ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒல்லி கண்டெய்னராகிட்டு ஃப்ரீசர் சேஃபுன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் வாங்கிக்கோங்க அப்போ நமக்கு வந்து ஃப்ரீசர் வந்து அடைக்கவும் செய்யாது ரொம்ப இடம் போகாது ஸோ நீக்கி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்படி இருக்குல்ல ஒல்லி கண்டெய்னராகிட்டு ஸோ இதில் ஒன்று இஞ்சி ஒன்று பூண்டு போட போகிறேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு தான் இது வந்து சின்னதாக இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து நிறைய பிடிக்குது ஸோ முடியாச்சு இனி அடுத்து பூண்டையும் இதில் மாற்றிட போகிறேன் கொஞ்சம் அதில் மிச்சம் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன் முக்காவாசி இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து இப்போதைக்கு தேவைக்கு தக்கனா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து போட்டாச்சு ஸோ இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி மொத்தமாக வச்சாச்சு இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் ஆறு மாதத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டே போகாது இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய கண்டெய்னர் காணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் இந்த கண்டெய்னரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இது வந்து என்ன கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு ரொம்ப வருஷமாட்டு இருக்குது இது வந்து ஓ எக்ஸோ பிராண்டு இப்படி இருக்கும் இது வந்து எதுக்கு நான் வாங்கினேன்னா மகா பிறந்த டைமில் வந்து அவளோட பேபி ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு வாங்கினேன் இந்த ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அரைப்பேன்ல ஸோ இப்படி இருக்கும் செக்ஷனாகிட்டு இருக்கும் இதில் நாலனும் இருக்கும் இப்படி வச்சுக்கலாம் எங்கிட்ட இது மாதிரி இன்னொன்று உண்டு அதை வந்து ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து காணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி இப்படி நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது ஸ்டாக் ஆகும் நல்ல ஸோ இதில் வந்து இதில் தான் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டு பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சட்னி அரைச்சேன்னா அது அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் அடைச்சிட்டேன் ஸோ ரெண்டு கண்டெய்னரில் பூண்டும் ரெண்டு இதில் இஞ்சியும் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இதில் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கிறதுனால குறையாமல் இது ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் தாராளமாகவே போட்டுக்கோங்க அதுதான் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அதை நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு காணிக்கிறேன் இது வந்து நான் வந்து புளியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்ல பெசஞ்சு இப்போ இதை இதில் வந்து நம்ம வந்து பல்பை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி நான் இங்கே ஒரு பவுலில் வந்து சிப்பல் பெரிய கண் இது வச்ச சிப்பலை வச்சுருக்கேன் அதில் இதை ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி 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 பல்ப் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக இப்படி ஒரு மரக்கரண்டியை வச்சு ஸோ ஒரு மரக்கரண்டியை வச்சு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பல்ப் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பல்பை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிருப்பேன் ஊற்றியாச்சா இப்போ இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட போகிறேன் தண்ணி விட்டு விட்டு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வடிகட்டி இதில் ஊற்ற போகிறேன் தண்ணி ஊற்றி 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 எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் புளி பீஸ் பண்ணி சத்தீஷ் வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீ அப்படின்னு இருக்காங்க இனி இதை மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் பெரிய ஓட்ட உள்ள அந்த அரிப்பில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி நான் இதை ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சுட்டு கடைசி காணிக்கிறேன் என்ன ஏன்னா இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ நான் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இவ்வளோ பல்ப் எடுத்தேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதே தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி இதில் வந்து கிழுகிழுன்னு வராமல் தண்ணியாக வரும் அப்போ அதில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இவ்வளோ காணம் வந்து இருக்குது இதை தூர போட்டுறாதீங்க இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சிட்டோன்னா நம்ம ரசத்துக்கோ சாம்பாருக்கோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோவாட்டி இதில் புளிப்பு வராது ஸோ நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது தூர போடாமல் நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை எடுத்து 
ஃபுல்லாகிட்டு பாயில் பண்ணணும் இது ஒரு ஃபுல் கொதி வரணும் இது அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை அடுப்பில் வச்சாச்சு இது வந்து ஒரு ஃபுல்லாகிட்டு ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் அது எதுக்குன்னா வந்து அந்த தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்ல அந்த தண்ணியில் உள்ள கிருமி அதெல்லாம் சாவுறதுக்கு வேண்டி ஸோ அதனால் ஃபுல்லாகிட்டு ஒரு பாயில் வரட்டும் மூடி போட்டுக்கோங்க இல்லைனா நல்லா தெரிக்கும் ஸோ இது கொதித்த ஒன்று காணிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசரில் எல்லாமே இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ கடலை நம்ம பய பருப்பு பயிர் வகைகள் எல்லாத்தையும் ஊற போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் சிப்லாக் சிப்லாக் பேக்கில் ஸோ டக்குன்னு நம்ம எடுத்து வேக வச்சுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் க சென்னா எல்லாத்தையுமே வந்து வேக வச்சே நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுவும் டக்குன்னு எடுத்து கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மசாலான்னு ஒன்று பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்கிறேன் அது என்னென்னா ஆனியன் டொமேட்டோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு மசாலா தொக்கு மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆற வச்சு டப்பாவில் போட்டு வச்சிடணும் அதை நீங்கள் வந்து இப்போ சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மசாலாவில் கொஞ்சத்தை எடுத்து நம்ம கடாயில் போட்டுட்டு நீங்கள் இதில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பன்னீர் மஷ்ரூம் சிக்கன் எது வேணாலும் போட்டு டக்குன்னு குக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை இல்லைன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஆனியன் டொமேட்டோலாம் சாப் பண்ண வேண்டியிருக்கும்ல ஸோ அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் காணிக்கிறேன் ஃப்ரீசர் இதில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மெயினானது வந்து இந்த புளி அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது வந்து நமக்கு டெய்லி தேவைப்படும் ஆனால் வந்து புளியெல்லாம் எப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகும் நம்ம ரசத்துக்கு சாம்பாருக்கு எடுக்கும்போது இவ்வளோ எடுப்போம் புளி தண்ணி ஊற்றி ஊற வைப்போம் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அதில் பல்ப் வரும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை தூர தானே போடுவோம் அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசரில் இது வந்து கெட்டே போகாது அதான் நான் இன்றைக்கி வந்து இதை எப்படியாவது செஞ்சிடணும் அப்படின்னா புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி எல்லாமே கூட செஞ்சு வச்சுருவேன் ஸோ நமக்கு வந்து சாண்ட்விச் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஃப்ரீசரில் ஃப்ரீசர் வந்து என்னென்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் வந்து ஒர்க்கிங் மாம் இல்லைனா பிஸி மாமா இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு பொருளையுமே நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சருக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது வந்து அப்படி ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஸோ அது ஸ்பாயில் ஆகாது உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் நிறைய அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபாரின்லலாம் யூஸ்வலாகட்டு வந்து ஃபுட்டு எல்லாமே கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இந்த மாதிரி நமக்கு எமர்ஜென்சிக்கு தேவையான ஐட்டத்தை மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஃபுட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணால் நம்மளோட இந்தியன் ஃபுட்டு வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகாது அதனால் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிக்கு தேவையான இந்த ஐட்டம் நான் வந்து ஒரு நாள் இப்போ வந்து நான் ஃப்ரீசர் கிளாஸ் டேபிள்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ரெசிபி காணிச்சேன்ல நான் ஒரு நாள் என்னோடய ஃப்ரீசரில் எல்லாமே நான் செட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாகிட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு வீக்கெண்டில் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த வீக்குக்கு ஹோல் வீக்குக்கு உண்டான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நாள் போடுறேன் ஸோ இப்போ இது ஃபுல் பாயில் வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் இதுலேயும் உப்பு போடணும் அதனால தான் ஸோ ஃபுல்லாக கொதிக்கட்டும் பாருங்க ஃபுல்லாக பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ பக்கத்துலேருந்தே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா கொட்டிடுன்னு ஸோ இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் வந்து ஒரு கொதி வந்தாச்சு வந்துட்டு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்து உப்பு போட போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து வந்து கல் மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சாங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அப்போ கல் மாதிரி ஆயிரும்ல அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம உப்பு போடுறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஆறுனோன்னு நான் வந்து இதை வந்து ஃப்ரீசர் கண்டெய்னரில் ஊற்றிட போகிறேன் ஆறுனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த க ஆறியாச்சு இதை வந்து இந்த பெரிய கண்டெய்னரில் ஃப்ரீசரில் வைக்க வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து கிளாஸ் பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டாலும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வந்து கெட்டு போகாது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு இடமும் இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து எப்படி அடிக்க வச்சுருக்கேன் காணிக்கிறேன் இங
மேலே எக்கும் தோசமாகவும் இருக்குது அங்கே ஃபுல்லாக சாஸ் பாட்டில்ஸும் ஜூஸும் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃப்ரீஸரை காணிக்கிறேன் பாருங்க என்ன இருக்குல்ல ஸோ மேலே வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் அந்த இது இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு புளி வச்சுட்டேன் இதில் வந்து தேங்காய் ஃப்ர ஸ்வீட் கார்னு அது என்னது பட்டாணி அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மிச்ச உள்ள புளி பேஸ்ட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் ப்ரெட்டும் இதில் வந்து பைனாப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி அதெல்லாம் ஃப்ரீஸ் பனானா எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மில்க் ஷேக் எதுக்காது ஸோ நான் டீப்பாக ஒரு நாள் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் எழுந்திரிச்சு உருப்படியாட்டு ஒரு வேலை முடிஞ்சாச்சு மகி என்ன பண்ணுற விளையாடிய மகா என்ன பண்ணு உனக்கு ஆணும் புக் அச்சிருக்கியா சரி சரி வாஸ் பேர் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்கல்ல அது வந்து அதனால அதை காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு அது ஒரு விஷயமே கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் நல்ல ஒரு வெனிலா பீன் நான் இந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கப்புறம் ஓட்கா இல்லைனா ஒயிட் ரம் அந்த மாதிரி ஸோ நான் வந்து ஓட்கா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்கிட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் என்கிட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அதனால் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு க்ளீன் பாட்டில் இந்த மாதிரி ஏர்டைட் லெட்டோடி கிளாஸ் பாட்டில் பெஸ்ட்டு கிளாஸ் பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும் மெயினாட்டு சரியா இப்போ வந்து இதை எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணிலா பீன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கக்கூடிய வெண்ணிலா பீனுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் வெண்ணிலா பீன் இல்லையா வெண்ணிலா எசன்ஸுக்கும் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணுற வெண்ணிலா எசன்ஸுக்கும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கடையில் வாங்குறதெல்லாம் வந்து ரியல் வெண்ணிலாவே கிடையாது அது உங்களுக்கு ஃப்ளேவரிங் மட்டும்தான் இது வந்து அவ்வளோ மைல்டாட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் இதில் வந்து நாலு பீன் இப்படி தான் இருக்கும் வெண்ணிலா பீன்ஸ் பாருங்கள் ஓகேயா நான் நாலு பீனையும் போட போகிறேன் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டு தே ஓட்கா வாங்கி நான் அதை ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நாலு பீனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதை எப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் உள்ளே இந்த ரோல் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து செம்மையாக வரும் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பீனை எடுத்து இதை அப்படி ஸ்லிப் பண்ணும் ஸோ ஸ்லிப் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணும் என்ன இருக்குல்ல இந்த சீட்ஸ் தான் வெண்ணிலா சீட்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் இருக்குது ஆனால் இந்த பீன்ஸையும் தூர போடக்கூடாது இந்த பீன்ஸ்லேயும் ஃப்ளேவர் இருக்குது ஸோ நான் இந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த பாட்டிலுக்குள்ளாடி இந்த பாட்டில் இருக்குல்லா இந்த பாட்டிலுக்குள்ளாடி போட போகிறேன் ஸோ அப்படி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த பீன்ஸை வந்து இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸ்க்ரேப் கூட பண்ணணும்னு தேவையில்ல பண் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாடோடி அப்படியே அந்த இது இருக்குல்ல ஸோ இந்த பாடு அப்படி இதுக்குள்ளாடி போட்டுரும் இதை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையை ஸ்மெல் பண்ணாலே உங்களுக்கு கையே அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அவ்வளோ வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பாட்டிலில் அவ்வளோ வெண்ணிலாவையும் போட்டேன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்கஹால் இருக்குல்ல அதை ஊற்றணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த லிட்டு இருக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணணும் இதை 
ஷேக் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சீடு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இப்போ இந்த மாதிரி கலரில் இருக்குல்ல இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகும்போது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக்காவது நீங்கள் வந்து இதை ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தான் நீங்கள் வந்து தீர தீர கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நிறைய வெண்ணிலா பீன் போட்டிருக்கோம் நம்ம இதை வந்து ஒரு வாரம் அப்படி வச்சுருங்க வச்சோன்னா அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே தாய் கலரும் பிளாக் கலரில் ஆகிரும் நான் எடுத்து காணிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இது வந்து நான் மிந்தி பண்ணது ஒன் இயர் ஒன் இயர் முன்னாடி பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது பாருங்கள் இது வந்து நான் அல் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் அல்கஹால் இதில் ஊற்றி ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் டார்க் கலரில் ஆகும் இது ஒரு வாரம் கழிச்சு அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்ல டார்க் ஆகிடும் அந்த ஒன் வீக் கழித்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் எல்லாமே இறங்கிடும் பார்க்குற டைம் எல்லாம் நீங்கள் இப்படி லைட்டாக குலுக்கி ஷேக் பண்ணிடுங்க ஷேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல டிஃப்யூஸ் ஆகும் அதுக்கு வேண்டி அதுக்கு வேண்டி ஷேக் பண்ணிடுங்க என்னடா என்ன புக் படித்த அடியா சேச்சி இவ்வளோ நேரம் திறந்து வைக்காதாட்ட ஓகே இப்படிதான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் பண்ணும் ஒன் வீக் கழிச்சு உங்களுக்கு அதுவும் அந்த மாதிரி கலர் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் அப்படி ஸ்டீப் பண்ண விட்டிங்கன்னா இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃப்ளேவர் நல்லானோடனே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இல்லை ஸ்மெல் பண்ணும்போது அந்த நல்ல ஒரு அரோமா வரும் இதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்பீங்க அல்கஹால் தான் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக அல்கஹால் தான் யூஸ் பண்ணும் என்ன அல்கஹால் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து தண்ணி எல்லாம் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து போயிடும் ஆல்கஹால் தான் அந்த வெண்ணிலாவில் உள்ள அந்த மர மனம் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அதனால் கண்டிப்பாக ஆல்கஹால் தான் விடணும் கடையில் நீங்கள் வாங்குறதுலையும் கூட ஆல்கஹால் தான் நான் ஆல்கஹால் இருக்கும் மேபி ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல பட் ஆல்கஹால் தான் வந்து பெஸ்ட்டு நம்ம இது ஆல்கஹால் வந்து நீங்கள் பேக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது தெரியுமா ஆல்கஹால் வந்து இதாக இருக்குமே கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து பேக்கிங்கில் ஒரு ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் இல்லாமல் அது ஹீட் பண்ணும்போது அந்த அதோட ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து எவப்ரேட் ஆகிரும் அதனால் உங்களுக்கு அது வந்து தெரியவே தெரியாது ஆல்கஹால் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வந்து டைனோசர் படம் பார்த்துட்ருக்கா அவர் ரியாக்ஷனை பாருங்கள் என்னம்மா என்னது டைனோசர் என்னமா பண்ணுது காலை கடிச்சுட்டா அச்சு சொல்லு அது மகா எந்த பிள்ளா மகா அதே மாதிரி இது சொல்லி மகிமா அங்க பாரு ஆமா தலையில அந்த டைனோசர் இப்ப வரும் Thank you.